我就是大人口中别人家的孩子其实偶尔我也期待我的生活能发生一丝丝的改变从小的时候我就是个混世魔王老师说不好好学习以后不会有人喜欢现在他也是我的粉丝我叫玉池瑶瑶江州大学历史
。阿爷，我自己写了一篇见解，希望您给我指教指教。近日，同为当红演员的尤熙与宋茜哥争夺魏然导演新电影《重负男主角》一事掀起了不小风波。正处于转型期的当红小生尤熙，昨日发布会上公然向宋茜哥喊话，表示对这部戏的男主一角志在必得。哦，有这些，你可总算来了，来。刘星，不然导演说给你两个月的期间，让你量你的历史和人物，我觉得单凭你个人的能力很难达到你的要求。哎，我不是说你没有能力，水平低，不了解历史。我的角度，我的意思就是说，你看你最近正在面临转型，那魏然导演这个新星呢，是一个绝佳的机会，公司又非常重视。况且宋姐哥那边有虎视眈眈这个角色，万一被他出现拿到男一号，那咱们在影视圈一哥的位置是不是就不保了？说重点，所以重点就是我费了老大功夫给你找到了一个五星级老师，他可是出自于我们国内顶尖学府——江州大学历史系排名第一的高材生啊！啊，简直是为你量身打造的。不信，带你去看看，走吧。包你满意满意。老师你好，我是尤西。哎呀呀呀呀！是你。你们认识？举报了！你说的不就是他吧？就是他拿走了我的包，才让我差点丢了重负这个角色。明明是你抢了我的包，害我被家长投诉，还给了我一个差评。一个差评了不起啊！我精心准备的角色产出，居然变成了我的爸爸。重负和我的爸爸能是一回事吗？我告诉你，如果魏然导演看了我的角色产出，这个角色已经是我的了，那需要你什么事啊？你是说包里的那份角色阐述？不然呢？游戏先生，真的对不起，我不能当你的老师，请你们还是取消预约，另请高明吧。他什么意思？没什么意思，字面意思啊。要吵也是我吵你，凭什么你吵我啊？因为在我看来。你的那篇角色阐述和我的爸爸水平差不多，我教不了你。喂，哎，哎，不行不行，要不是你今天拦着我，我非把他。你说一个女孩子家，嘴巴怎么这么毒啊？有心，你是个大明星，跟一个女孩一般见识干嘛呀？喂，张总啊。好嘞，我这就来啊。尤西啊，张总喊我，我去去就来啊。请问是玉石瑶瑶小姐吧？我是您父亲推荐过来跟您学习春秋历史的宋铁哥。宋铁哥，怎么哪儿哪儿都有你啊？尤西。啊，我明白了，你是来找尉迟瑶瑶请教春秋的呀？我告诉你，不好意思，他可能教不了你了，因为他已经决定教我了。那帮我跟他说声可惜了，因为你这块朽木，怎么也雕不成。喂，这是我的手机吧？律师老师，我已经决定了，正式聘请你为我的辅导老师，直到拿到政府这个角色为止。尤西先生，我刚刚已经说的很清楚。我不会做你的老师。这样啊，希望你别后悔。你这是什么意思啊？你接下来几个月的课程我全买了。你就算把我接下来这一年的课程都买了，我也不会当你的老师。我买了你的课，我就是你的雇主。如果你表现不好，我只把你的五星好评刷到负分。对了，我还可以投诉你。投诉？家长说你有暴力倾向和一些恶习，无法给孩子以身作则，树立榜样。在来的路上，我的包和别人的包拿错了，有人能证明吗？家教信誉系统全网互通，累计两次投诉就不能在任何平台上当家教，基于上课了，你已经有一次了
，千万别再被投诉了啊！原来你怕投诉啊？那以后你要小心了。还有，宋启哥那边我已经帮你推掉了，以后你只能教我。你你你你什么你啊？你不是口齿挺伶俐的吗？怎么变木头人了？没见过你这么无理的人，恐怕你以后天天见了，明天见，不准迟到。接下来呢，你两个月的任务呢，就是帮助尤西竭尽全力，让他拿下魏然导演新戏的男一号。两个月，帮他拿下魏然导演新电影的男一号，是不是有点？你是说你没有办法完成任务，希望我现在就去投诉、投诉、投诉你吗？没有没有，没有什么问题，就签个字吧。保密协议书啊。保密协议，先签个字吧。好了，一会儿呢，我让我的助理小七给你一个游戏家的地址，你明天就可以找他去上课了。那没什么事的话，我就先走了。去吧。怎么这么早啊？大壮哥说你下午有行程，让我把课程安排到上午。大壮哥，朱大壮。嗯。大壮哥，以后叫我 m o r i c u n d e r s t a n d 进来吧。你的活动区域在一楼，没我允许，禁止上楼。来客行为守则。读完了，游戏先生。哎，人呢？救救救命啊！啊！我我什么都没看见。看见什么？我我不是这个意思啊！谁让上来的？你刚刚叫我上来的呀！你叫阿吗？出去！<笑>你还愣着干嘛？赶紧的，帮我解决他！我不叫啊！玉石默默，赶紧的！不好意思，我叫尉迟遥遥。尉迟遥遥，尉迟女侠，懂行了吧？游戏同学，我在楼下等你下来上课。哦，这么多，只有了解历史环境和时代背景，才能更好的诠释角色。齐国想要攻打楚国，但是楚国兵强马壮，管仲就向齐桓公献计。你又要干嘛？去洗手间。半个小时不到，你已经去了三趟了。哦。继续吧。新闻说魏然导演定了宋且歌当男主。什么？给我看看。你要是这种态度学习，两个月以后的新闻就会这样写。吓死我了！如果你真的想要拿到这个角色，你就努力一点，用心一点。知道了，知道了。比我妈还啰嗦。你帮我去挑衣服吧。太沉闷了，太厚了，太单薄了，太像图大款了。不是，这件也不行，那件也不行，自己选啊。老师上课玩手机，投诉什么内容好？记住，别再被投诉。哎，几点了？
十二点半。十二点半了，差不多出发了。你的左手边第一件黑色外套，给我拿过来。明明就决定好了今天穿什么，为什么还让我挑这么久？我也没说你挑了，我一定会穿啊。这个不是黑色吗？不沉闷吗？这上面有黄色小蜘蛛，能一样吗？不沉闷。为什么我也要去片场啊？有时间的时候就到片场学习一下。是啊，我在家那么多时间你不学，偏要到片场学，我就不信到了片场你会学习。差点忘了，到了片场。别说你说老师，那我是什么？助理。游戏先生，我是来给你做老师的，不是做你助理的。助理和被投诉，选一个吧。下次能不能换点别的招啊？每次都用这个招数。因为这招最管用。还有，以后叫我刘老师。怎么了，尤老师？堵车，到片场两个小时。完了，迟到了。我有办法。什么办法？尉迟瑶瑶。嗯。这就是你想的鬼办法？我头发全乱了，全乱了。尤老师，呃，今天的风是有点大，那马上就到了啊，再忍耐一下。哎，这个地方，我们都路过三次了吧？没有吧？你记错了，停车，停车。好，我出道六年从来没迟到过，今天也不能例外，懂吗？我，我去，尤老师，你为什么不把车骑到里面？我要是这个样子被人看到了，我还要不要在娱乐圈混？不小心爱上你，十八场一镜一次。我知道一切都已经无法挽回了，我只有一个愿望，只要吻我一次。真情流露我啊！下一条啊！你没事吧，尤老师？有事，他亲我。导演明明安排的就位，郑家贵来真的。三十一场，一镜一次。老师辛苦，来不了了。呃，导演，要不看看还有什么别的补救办法？那替身来不了怎么拍啊？不拍了。删了。啊。行，那那那我打个电话说一下。哎。还有别的办法？行。导演，嗯，我自己上。什么？不行不行不行，那太危险了。我调过维亚，有经验的。尤老师，你真的要自己上吗？要不再考虑一下？导演说不拍都行的。别担心，我刚出道的时候都是自己飞的。哪来什么提示了？有经验
今天这么有空，信息杀青了，来看看我们时代娱乐的一个。听说你在跟尤西竞争魏然导演的《重负》啊？一回来就收到消息了。怎么样？这不，让我回来看历史。哦，对了，听说尤西从喂养上摔下来住院了。哦，好像是。医院怎么回事啊？孟哥，尤西怎么了？大壮哥，孟哥，你先别着急，我能不着急吗？合着你不是还今儿你不担心啊？你知道尤西出事了有多少电视剧多少代言要停滞吗？你知道尤西出事了给我们圣果由来带来多大的损失吗？我告诉你，尤西要整个三长两短，我让你们整个剧组陪葬。啊，还有你啊？你说你身为家教的，你去现场干嘛啊？我们家尤西平常拍戏都好好的，怎么一到你去现场就出幺蛾子？吵什么呢？不知道这里是医院、啊，我们家尤西，哎呦，手手，医生，我们家尤西手没事吧？没什么大碍，右手手臂轻微骨裂，伤口一处理，静养两天就没事了。医生，来，接一份，照顾好尤西。尤老师，你没事吧？摔着脸吧？你说什么？没摔着脸吧？不行，你先好好休息。我呢，一会儿啊，让小七啊来照顾你。呃，不用了，有他就行了。我他，他现在是我助理。助理？我，我不是他助理，我我不是。拿什么理由投诉？投诉投诉你好呢？是尤老师的助理，<笑>对对对啊，助理啊，<笑>助理来来，我们接你不说话，来。你是说这回出事不是意外？吴志老师，我想请问一下啊，你看那边的那个人是谁啊？哦，我们新来的武行兄弟。哦，嗯，今天是我们尤老师亲自上，所以麻烦您等一下再仔细的检查一下。放心吧，我们干这行都十几年了。但是检查过了反而出现问题，就不免令人生疑。还有啊，偏偏是今天那个替身演员来不了，这摆明了就是要尤老师自己上。大壮哥，你还是派人去查一下吧。现场我已经跟导演说过了，先保持原样。行，我知道了。嗯。尉迟木木，跑哪儿去了？你给我回来！大壮哥。去吧去吧去吧去吧啊！注意安全啊！尤老师，你在干嘛？关门。哦。朱大壮走了。走了。哎，我饿了，你给我买点吃的。想吃什么？黄焖鸡。黄焖鸡而已，不至于吧？你不懂，我都五年没吃过这个东西。五年啊！公司说了，健康饮食，身材管理。什么黄焖鸡、麻辣烫、涮羊肉火锅，全在黑名单里，别说吃了，闻都没闻过。朱大壮查岗了，搜搜搜搜搜。刘喜啊，是吃饭了吗？吃着呢。不错不错啊，如此自律，你不是顶流，谁是顶流啊？哎，等等。
桌上怎么还有鸡骨头啊？鸡鸡鸡鸡鸡骨头。浴室默默。嗯。谁叫你在我房间吃黄焖鸡的？我、啊。以后不准在我房间吃垃圾食品，不然我就投诉你。下次不会了，我现在就把它拿去倒掉。哼，倒得干干净净，一滴不剩。怎么，女朋友不在，你不开心啊？没有，我就怕让你等太久了，不太好。啊，对了，送你的生日快乐。这也太贵重了。哎呀，只要你喜欢就好。来，我给你戴上。嗯、对不起，我迟到了。瑶瑶，你怎么才来呀？我们等你一个晚上了。嗯，对不起嘛。哎，英九，生日快乐。哦，谢谢。我帮你把手链戴上。嗯，不用了。我饿了，咱们先吃饭吧。啊，其实我也饿了，我们先吃饭吧。来，干杯，生日快乐。谢谢。生日快乐。谢谢。你干嘛？尤老师，该起床上课了。有没有搞错？手受伤了还要上课？手受伤又不影响学习。我头疼。你干嘛？等你疼完啊。而管仲。更是帮助齐桓公一匡天下，使得天下黎民百姓免受战乱之苦，所以人们才尊称他为仲父。听明白了。好啦，今天的课就上到这里。老师再见。接下来是考试时间。嗯、你有没有搞错啊？我手头上的怎么写字啊？不用写字，啊。这些都是选择题，你画圈圈就行了。嗯，考试时间三十分钟。迎神。这个，自平过三番之后。九九九。这么多。回家拿被子，这不是有被子吗？我不干没有自己味道的被子。你在上面滚一下就有自己的味道了。你，你还有三十分钟，计时开始。如果迟到，我就投诉你。游戏老师，房间呢都已经按照你的要求整理好了，煲仔饭也给你定了。这些呢，一共是九百九十九颗瓜子，也已经都剥好了。你怎么确定这是九百九十九颗，不是九百九十八颗或者一千颗呢？尤老师，要不您再数一遍？那没事，我就先回去了。喂，大壮哥，怎么样？游戏情况如何？呃，尤老师挺好的，然后我现在准备下班了。准备下班了？嗯。游戏现在伤情还没有稳定。你身为助理，你好意思下班吗？我告诉你，游戏伤啊没好之前，你都必须给我在医院寸步不离，否则我就去投诉你。
，玉石嬷嬷，玉石嬷嬷，玉石嬷嬷，别拉水条，我要有危险，我要有危险。知道了，我不跳。是你，睡觉压我手压了一晚上，还说梦话，害我睡不着。尤、嗯、老师，我说什么了？不记得了。游戏先生的地方在哪里？游戏在六零五。超哥，你怎么才来啊？我腿都断了。别装了，我已经调查好了。我不去。启超老师，你真的是启超老师吗？他是我的新助理。我们俩有重要的事要谈，你出去一下。我和你说，他就是个木头脑袋。那你还招？这不是有意外吗？算了，不说这个，合个影呗。我这边脸不好看，你拿着换一个。那你有手拍不就完了？尤老师，医生说，出去。笑一个，笑一个。嗯、喂，英九。瑶瑶，我想了很久啊。有件事儿，我觉着还是要跟你说一声。什么事儿啊？哎呀，其实，啊，我一会儿再跟你说。哎，英俊。齐超老师，你你这就要走了呀？尤老师刚让我给你们买了零食。不用了，你们吃吧。我送你，齐超老师。也不知道是谁的助理。你就是游戏的助理。其实，算是吧。你别什么都听他的。嗯。也别什么都不听他的。哦。我的包呢？鞋呢？我受不了了，我出去玩。大壮哥早就猜到你在病房里待不住，他把你的鞋、包全部都拿走了。朱大壮，以为这样就拦得住我？没门！我这样，你还能认得出我吗？认不出。请看一下，这谁叔叔呢？你看一下嘛，我怕我摘了口罩吓死。粉
次见面会。谁呀、啊？宋且哥。这宋且哥还有粉丝呢。愣着干嘛？付钱去。钱不够。算了，看你老板我刷个脸吃。呃，您好，刷卡还是现金？小姐，今天没带钱，这双鞋。刷个脸可好？您的意思是让我把您的脸放到刷卡机里面吗？不好意思啊，先生，您的脸太大了，这个操作应该是不行的。我是这个品牌的代言人，试穿一双，回头把钱给你们送过去。先生，您的眼睛确实和尤西的有那么一点像，但是这不是您不付钱的理由。这双鞋，请您脱下来好吗？你再仔细看看。保安，谁让你给我买这么丑的鞋？尤老师，我的钱只够买这双鞋，你先将就一下。嗯，回家。不逛街了。回家收购了这个牌子。玉石木木，云秋，同情。瑶瑶，其实我跟云秋早就在一起了，一直没有告诉你，也是因为怕伤害你。既然你已经同意分手了，那你会祝福我们吧？分手，英九，我们什么时候分手了？这是我们今天发过的信息，你同意分手了，是我对不起你，但是我们已经结束了分手就分手，这种事情一定要先发制人。凭什么你先说？瑶瑶，其实英九跟你在一起这么些年，他从来没有开心，一直没有忍心跟你说分手，也只是看在你爸爸是他导师的情面上。而你，成天只会拿那些酸诗给他看。你以为这是在古代吗？我跟童锦在一起的时候啊，才知道什么是爱情。这位先生，请问你大学毕业了吗？我男朋友已经博士毕业了。这就是你和你女朋友分手的原因。博士毕业了，就再也不需要他和他爸了，是吗？你。嗯、这位先生，你的这款表可是限量款，我觉得。这应该不是你消费得起的吧？你跟瑶瑶确实结束了，那条答应分手的短信是我发的。虽然我是没看出来，这位铜鼎小姐哪里比瑶瑶强，我也不怕告诉你，我们早就在一起了。对吧，玉池瑶瑶？你们早就在一起了。
么大，你一句情话就让我融化。看你在不拘这小小的家，满意的幸福快要装不